ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ వంద పాయింట్ రెండు ఎఫ్ఎం మనస్సు నీండా ప్రస్తుతం ఉద్యోగ ఉపాధి రంగాల్లో విపరీతమైన పోటీ నెలకొన్నది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో నిర్వహిస్తున్న పోటీ పరీక్షలకు ఎంతో మంది నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు కొందరు అందులో విజయం సాధిస్తే మరికొందరు వెనుకబడిపోతున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే ఈ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఉన్నారో ఆ పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గుకు రావాలి అని అంటే ఏ అంశాల మీద దృష్టి సారించాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మన స్టూడియోలో ఇవాళ పోటీ పరీక్షల విశ్లేషకులు జి వెంకటరమణ గౌడ్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం వెంకటరమణ గౌడ్ గారు నమస్కారం సార్ అయితే మనం ప్రస్తుతం ఈ పోటీ పరీక్షల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఈ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులు ప్రధానంగా దానిలో నెగ్గుకు రావాలి అంటే ఏ అంశాల మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం అయితే ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా అందులో ప్రధానంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటివి ప్రధానమైనవి ఉంటాయి మరి వీటి ప్రాముఖ్యత ఏమి వీటి గురించి చెప్తారా ముందుగా ఈ పోటీ పరీక్షల్లో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి జనరల్ నాలెడ్జ్ మరియు కరెంట్ అఫైర్స్ విభాగం అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షల్లో అభ్యర్థి విజయ కోశాలపై ప్రభావం చూపుతుంది విజయం సాధించాలనే ప్రతి అభ్యర్థి ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశం కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ మధ్యలో జరుగుతున్న జరిగిన పరీక్షలను మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే చాలా మటుకు ప్రశ్నలు కరెంట్ అఫైర్స్ విభాగం నుండే రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి విజయం సాధించాలనే ప్రతి అభ్యర్థి కరెంట్ అఫైర్స్ పైన దృష్టి పెట్టాలి కరెంట్ అఫైర్స్ పైన దృష్టి పెట్టడం వల్ల రెండో లాభం కూడా ఉంది మనకు జనరల్ స్టడీస్లో భాగాలైన జాగ్రఫీ కావచ్చు పాలిటీ కావచ్చు ఎకనామీ కావచ్చు చరిత్ర కావచ్చు బయోసైన్స్ కావచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఈ విభాగాలలో సమకాలీన అంశాలపైన ఒకవేళ ప్రశ్నలు అడిగితే కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మనము పట్టు సాధిస్తే వాటికి ఖచ్చితమైన సమాధానాలు చెప్పి మనం మెరుగైన ఫలితాలను సాధించుకోవచ్చు కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఖచ్చితంగా దృష్టి నిలపాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జే కాకుండా ఇంకా ఏ అంశాల మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయి ఏ అంశాల మీద దృష్టి పెట్టాలి వాటి గురించి కూడా చెప్తారా మనం కరెంట్ అఫైర్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మొదట ఫస్ట్ విభాగాలుగా చూసుకోవాలి ఒకటి జాతీయ అంశాలు అంటే నేషనల్ ఇష్యూ రెండు అంతర్జాతీయ అంశాలు ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ మూడు రీజనల్ ఇష్యూ అంటే ప్రాంతీయ అంశాలు అలాగే క్రీడారంగం అలాగే అవార్డ్స్ అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా మరణాలు నియామకాలు అదేవిధంగా సూచీలు ఇండెక్స్ అదేవిధంగా పుస్తకాలు రచయితలు వీటి మీద తరచుగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జాతీయ అంశాలవి ఒకవేళ పరిశీలించినట్లయితే జాతీయ అంశాలు అయితే ఇక్కడ కూడా మనము అభ్యర్థి రాసే ఎగ్జామ్ని బట్టి మనం ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ రంగం వాళ్ళు కానీ ఆర్ఆర్బి రంగం వాళ్ళు కానీ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు ఆయా విభాగాల్లో పోటీ పరీక్షలు రాసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా దృష్టి పెట్టాలంటే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగం ఉంది జాతీయ అంశాలలో మనం చూడాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే కేంద్ర బడ్జెట్ కావచ్చు రాష్ట్ర బడ్జెట్ కావచ్చు బ్యాంకుల విలీనీకరణ బ్యాంకుల విలీనీకరణ కావచ్చు బ్యాంకుల జాతీయకరణ కావచ్చు వీటిపైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ జాతీయ అంశాలు అదేవిధంగా ఇప్పుడు గ్రూప్స్ కానిస్టేబుల్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలు అయితే మనం దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు మనం చూస్తున్నాం మహారాష్ట్ర మరియు హర్యానా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరిగినాయి అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన ఎన్నికలు జరగగా హర్యానాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడింది కానీ మహారాష్ట్రలో శివసేన బీజేపీ కలిసి అక్కడ పొత్తు ఎన్నికలకు ముందే కలిసి పోటీ చేసినాయి కానీ ముఖ్యమంత్రి విషయంలో ఇరు పార్టీలు మొండి పట్టు వహించడంతో నేటికి కూడా సందిగ్ధ కొనసాగుతుంది అటువంటి వాటిపైన మనం దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ మనం చూసిన మొన్ననే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది వాస్తవానికి ఒక రాష్ట్రం రెండు కేంద్రపాలితాలుగా విభజించబడడం దేశ చరిత్రలోనే ఇది తొలిసారి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు మనందరికీ తెలుసు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ ఉంటారు లెఫ్టినెంట్స్ గవర్నర్ ఎవరెవరు వచ్చిండ్రు ఏ రోజు నుంచి అది అమల్లోకి వచ్చింది వాటి మీద దృష్టి పెట్టాలి అదేవిధంగా గవర్నర్ల నియామకం అదేవిధంగా వాటి మీద దృష్టి పెట్టాలి అదేవిధంగా మనకు కర్తార్పూర్ కారిడార్ ఇటు పాకిస్తాన్ మరియు భారతదేశం ఎందుకంటే ఈ రెండు దేశాల మధ్య జనరల్గా మనకు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం మంచి వాతావరణం ఉండదు అటువంటి నేపథ్యంలో కర్తార్పూర్ కారిడార్ ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఆ అంశం పైన మనం కూడా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది జాతీయ అంశాల్లో అదేవిధంగా మనకు దశాబ్దాల నుంచి 
కొనసాగుతున్న ఏదైతే ఉద్రిక్త కావచ్చు సందిగ్ధ కావచ్చు అయోధ్య తీర్పు త్వరలో రాబోతుంది అదేవిధంగా ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ నవంబర్ పదిహేడు నాడు ఆయన పదవి వివరణ కాబోతున్నాడు అటువంటి అంశాల పైన కూడా మనం ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశాలు ఇవి జాతీయ అంశాలలో ఉంటాయి అదేవిధంగా మనం ఒకసారి అంతర్జాతీయ అంశాలను చూస్తే మనం ముఖ్యంగా పొరుగు దేశాలతోటి అమెరికా కావచ్చు అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ కావచ్చు ఆ దేశాలతో భారత్కు ఉన్న సంబంధాలు దౌత్య సంబంధాలు భారత దేశాధినేతలు విదేశీ పర్యటనలు ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏసియన్ సమ్మిట్ జరుగుతుంది బ్యాంకాంగ్ లో థాయిలాండ్ ఆ వాటిపైన దృష్టి పెట్టాలి అదేవిధంగా విదేశీ నేతల భారత పర్యటనలు మనం చూసినాం ఆ నవంబర్ ఒకటి రెండు తేదీలలో మనకు జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఎంజెలా మెరికల్ కావచ్చు అదేవిధంగా మనకు చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్ పింగ్ తమిళనాడులోని సందర్శన కావచ్చు వీటిని పైన మనం ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే అవి మన పొరుగు ఉన్న దేశాలు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఈ అంశాలపైన ఖచ్చితంగా దృష్టి నిలిపితే మనం మెరుగైన ఫలితాలను సాధించుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఈ దేశాధ్యక్షులు కానీ దేశాధినేతల పర్యటనలు అక్కడ జరిగిన సమావేశాలు కుదిరిన ఒప్పందాలు వీటన్నిటిని గురించి కూడా దృష్టి పెట్టి సమాచారాన్ని తెలుసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది మనకు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ వాటి మీద రావడానికి పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉంటాయి వాటి పైన ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇవి మనకు జనరల్ గా అంతర్జాతీయ అంశాలు వస్తాయి ఒకసారి మనం ప్రాంతీయ అంశాలు చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం కోసం అమలు పరుస్తున్న పథకాలు కావచ్చు విధానాలు కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లో వివిధ పంప్ హౌజ్ లకు దేవతా మూర్తుల పేర్లను పెట్టింది రేపు భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షల్లో వాటిని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అదే విధంగా రైతు బంధు కావచ్చు రైతు బీమా పథకం కావచ్చు ఈ పథకాల పైన కూడా ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మంత్రి మండలి మార్పు వీటిపైన వాళ్ళ శాఖలు వాళ్ళ శాఖలు వాటిపైన కూడా మన రాసి ఎగ్జామ్ ని బట్టి వీటిపైన కూడా మనం దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకు జనరల్ గా రాష్ట్ర అంశాలలో ఉంటుంది మనం ఇదే దాంట్లో అవార్డులను తీసుకుంటే అవార్డులలో మనందరికి తెలుసు అంతర్జాతీయ అవార్డ్స్ ఉంటాయి జాతీయ అవార్డ్స్ ఉంటాయి ప్రాంతీయ అవార్డ్స్ ఉంటాయి ఒక అంతర్జాతీయ అవార్డు ఒక భారతీయుడికి వస్తే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక తెలంగాణ వ్యక్తికి జాతీయ అవార్డు వచ్చింది అనుకో వాటిపైన మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ అవార్డులలో ముఖ్యంగా నోబెల్ బహుమతులు నోబెల్ బహుమతులు భారతీయులకు వచ్చినా రాకున్నా అది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ఎవరికి వచ్చినా కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి ఈసారి అయితే నన్ను అడిగితే కొంచెం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి ఎందుకంటే మనకు ఆర్థిక శాస్త్రంలో ప్రవాస భారతీయుడికి అభిజిత్ వినాయక్ బెనర్జీకి అవార్డు రావడం జరిగింది ఎకనామిక్స్ లో అంటే అమర్త్ సేన్ తర్వాత ఒక ప్రవాస భారతీయుడికి నోబెల్ బహుమతి రావడం ఇదే తొలిసారి అదేవిధంగా ఆయన సతీమణి ఎస్తర్ డఫ్లో అదేవిధంగా మైకేల్ క్రేమర్ వీళ్ళతో కలిసి అవార్డు రావడం జరిగింది వాటిపైన కూడా మనం దృష్టి పెట్టాలి ఈసారి నోబెల్లో సాహిత్య బహుమతి కూడా జనరల్ గా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నోబెల్లో ప్రతిసారి ఒకరికి ఇస్తారు కానీ ఈసారి రెండు ఇద్దరికి నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి ఇచ్చింది కారణం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నోబెల్లో సాహిత్య బహుమతి ఆపేసింది ఈసారి ఇచ్చిన వాటిపైన అదేవిధంగా శాంతి బహుమతి పైన కూడా మనం దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది అదేవిధంగా రామన్ మెగాస్ అవార్డు మనం ఒకవేళ తీసుకుంటే ఈసారి ఒక జర్నలిస్ట్ కి వచ్చింది ఎన్డీటీవీ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ రావీష్ కుమార్ కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి అటువంటి అంశాల పైన తరచుగా మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు అదేవిధంగా మనము ఇప్పుడు ఈ అవార్డు తో పాటు స్పోర్ట్స్ అవార్డు రాజీవ్ కేల్ రత్న అవార్డు కావచ్చు అదేవిధంగా అర్జున్ అవార్డ్స్ కావచ్చు ద్రోణాచార్య వాటిపైన కూడా మనం ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా సాహిత్య రంగంలో బూకర్ ప్రైజ్ వాటిపైన కూడా దృష్టి ఒకసారి మనం తెలంగాణ విషయానికి వచ్చేసరికి కాలోజీ సాహిత్య పురస్కారం ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాహిత్య రంగంలో ఇచ్చే అత్యున్నత అవార్డు మనకు కాలోజీ సాహిత్య పురస్కారం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎందుకంటే ఆయన జన్మదినం సెప్టెంబర్ తొమ్మిది ఆయన జన్మదినం సందర్భంగా అవార్డుని ప్రకటించడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అది రెండు వేల పంతొమ్మిది గాను కోట్ల వెంకటేశ్వర రెడ్డికి అంటే అంతర్జాతీయ అవార్డ్స్ జాతీయ అవార్డ్స్ ప్రాంతీయ అవార్డ్స్ అదేవిధంగా సినీ రంగ అవార్డ్స్ ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి దాదా సాహెబ్ పాల్కి అవార్డు బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ కు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులో ఈసారి తెలుగు సినీ పరిశ్రమ చత్తా సాటిందని చెప్పొచ్చు ఏడు జాతీయ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ముఖ్యంగా మనకు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులో ఉత్తమ నటి మహానటి అనే సినిమాలో నటించిన కీర్తి సురేష్ కాబట్టి అది జాతీయ అవార్డ్స్ మన తెలుగు వాళ్ళకి రావడం కొద్దిగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నట్ట
అభ్యర్థులు పాటు సాధించాలంటే ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ ఫ్యాకల్టీగా నేను ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే పత్రికలు రెగ్యులర్గా చదవాలి రెండో విషయం న్యూస్ ఛానల్ అది కూడా న్యూస్ సంచలనాలను చేసే న్యూస్ ఛానల్ కాకుండా ఖచ్చితమైన వార్తలను ఇచ్చే న్యూస్ ఛానల్ నిర్దిష్టమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చే ఛానళ్ళను ఎంపిక చేసుకున్నాలా అందులో కూడా జాతీయ అంశాలు వాటిపైననే మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ న్యూ పేపర్స్ ఈ పేపర్స్ అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ను కూడా సమర్థంగా వినియోగించి ఇంటర్నెట్ అవసరమే నియంత్రణతో కూడిన ఇంటర్నెట్ వినియోగించుకోవడంలో పెద్ద తప్పు పట్టాల్సిన అంశం లేదు అవసరం ఏం లేదు వాటిపైన మనం దృష్టి పెట్టాలి ఎందుకంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది దీనికి నిర్దిష్టమైన సిలబస్ అంటూ లేదు ప్రపంచంలో ఏ మూల నుంచైనా ఎక్కడ నుండైనా కొంచెం సరిగా అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మన ముఖ్యంగా పత్రికలు రెండు ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ మూడు మనకు ఇంటర్నెట్ అదేవిధంగా మ్యాగజైన్స్ ని కూడా ఎంపిక చేసుకున్నాలా మ్యాగజైన్స్ ని కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సార్ ఒక మ్యాగజైన్ మార్కెట్ లో రకరకాలైన మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు ఆ రచయితకు పోటీ పరీక్షలో ఉన్న అనుభవం ఆ జర్నల్స్ మీద దానికి క్రెడిబిలిటీ వాటిని మనము పరిగణలోకి తీసుకున్నాలి అదేవిధంగా రాసే పరీక్షను బట్టి కూడా ఎంపిక చేసుకున్నాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ రంగం వాళ్ళు రాయాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రతియోగిత దర్పణ్ కావచ్చు ఉద్యోగ కిరణ్ కావచ్చు మహేంద్ర కావచ్చు అటువంటి అదే సివిల్స్ కానీ గ్రూప్ టూ లెవెల్ లో వివేక్ గానీ అటువంటి మామూలు ఎగ్జామ్స్ అయితే విజేత కాంపిటీషన్ ఉద్యోగ సోపానం వీటిని కూడా ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చాలా సంతోషం వెంకటం నగౌడ్ గారు ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఏ రకంగా ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద పట్టు సాధించాలి అంటే ఏం చేయాలి అట్లాగే వాళ్ళు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఏ అంశాల మీద ప్రధానంగా దృష్టి సారించి సన్నద్ధం కావాలి అనే దాని గురించి చక్కగా వివరించారు ఎవరైతే నిరుద్యోగ యువతి యువకులు వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ అంశాల మీద దృష్టి పెట్టి ఈ రకంగా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వాళ్ళు కృషి చేసి ఆ పోటీ పరీక్షల్లో నెగ్గు కస్తారని ఆశిస్తూ అందుకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ పలు సూచనలు పనికేస్తాయని భావిస్తూ ఈ చక్కటి సూచనలు చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం ఈ నుండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేసి వినిపించండి